Konnichiwa minasan, this is Dame Daryl And for today's video Pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba yung mga facts About Australians or Australia Ngayon makakatulong to once na nandito na kayo Kasi kailangan nyo malaman kung ano nga ba yung mga bagay Na dapat nyo malaman Uh, or, isa rin to para hindi kayo makulture shock. Pero anyways, ang mga sasabihin ko naman is yung hindi masyadong negative, hindi masyadong positive. I mean, nasa gitna lang para, alam nyo aware lang kayo. Unang-una, kailangan nyo malaman is mahirap silang intindihin once na nag-engage na sila sa conversation. Good day, mate! Good day, mate! Good day, mate! binilisan na nila yung salita nila. Kaganon ka na lang, hindi mo na naintindihan yung sinasabi nila. Minsan marilinig mo yung ibang words, oo, maintindihan mo, pero pag dire-diretso na talaga, ang hirap na my god, best. Pero pag kinakausap ka naman nila, naintindihan mo naman. Pero once na nakipag-usap na sila sa kapwa nila Australians, ang hirap na nila intindihin. I jumped out of bed and all I had was my undies on and I've walked out the front and... Alam mo, makikichismis ka na nga lang, hindi mo pa maintindihan. So, subukan yung masanay sa mga conversation dito, social engagement, para masanay kayo at maintindihan nyo yung way nila ng pananalita. Pangalawa! For yan. Pangalawa! Alam nyo ba ano yung national symbol nila? Kangaroo! Right. So, yung kangaroo na yan, alam nyo, kinakain din nila yan. So, ibig sabihin, kinakain nila yung national symbol nila. Weird, right? Pero alam nyo, Base sa mga sinabi sa akin ng mga friends ko dito, yung mga rason kaya kinakain nila to is masyado nang mataas yung populasyon ng mga kangaroo dito. So sa isang tao, mayroong tatlong kangaroo. Ganyan yung ratio. Ngayon, nadiscovery din nila na mas maganda siyang i-farm kumpara sa kambing, baka, yung mga yan. Kasi hindi nila nadadamage yung soil. Alam nyo, hindi rin sila malakas uminom. Kasi kung mapapansin nyo, ito yung paan nila, tignan nyo. Yan, malambot. Tapos yung mga paa ng baka at kambing yan matitigas. So napipiga nila yung soil, pumapangit, namamatay yung mga grass, mga ganyan. Mas sustainable at mas eco-friendly daw yung pagpa-farm ng kangaroo. At hindi lang yun guys, mas healthy siya kaysa beef. Mas mataas yung protein, hindi ko alam. <laughs> Basta sabi nila mas healthy daw yun. <laughs> Feeling ano yun, anong tawag mo yun? Nutritionist. <laughs> Pero kung try nyo i-research, mas healthy siya kesa sa beef or lamb. Tsaka mas mura siya. Yan, kung gusto nyo nagka-crave kayo ng red meat, mag-kangaroo meat kayo kasi mas malasa siya and mas mura pa. Diba? Tapos isa sa rason kaya ang asensado ng Australia, alam nyo kung ano, is mas tinatangkilik nila yung sarili nilang product. Napansin ko lang yun kasi halos lahat ng binibili kong grocery nakalagay doon made in Australia. Australian product. So, kunwari, mm, kunwari, itong honey na to, ayan, nakalagay dyan, 100% Australian. Yung bigas din nila, dito finarm. Wait, maghanap tayo. So, ito, quick oats. Mm, product of Australia. Basta halos lahat, guys. Sa totoo lang, yun sana ang ma-adapt ng Pilipinas. Yung mas tinatangkilik nyo yung sariling, sariling product nyo. Kasi alam nyo, pag masyado tayo maraming ini-import, mas mahal. So kung tinatangkilik natin yung sarili nating product, mas mura kasi yung cost of transportation, yung importation, yung mga yun, wala, ba diba? So guys, to tangkilikin natin yung sarili nating product, lalo dyan sa mga local farmers natin. So kung malakas ka uminom, or mahilig kang uminom, Australia is for you. Kasi karamihang tao dito, gustong gusto nilang may booze sila. According to World Health Organization, o oh, diba may ebidensya, o oh, may kuwan ako, concrete source. Third ang Australia outside Europe na may pinakamataas ng alcohol intake. <laughs> Napansin ko rin yan sa trabaho kasi yung, yung mga katrabaho ko, lag, lagi akong inaalok. Gusto mo nang, gusto mo nang knock off. Pag sinabing knock off, yan yung parang kahit isang glass ng beer, ganyan. Mahilig din sila sa wine, hard drinks, yan. Kasi parang nasa culture na nila yun. Next naman is, hindi ko alam kung tama tong word na sasabihin ko, is obsessed sila sa sports or 
parang hindi naman sa obsess gustong gusto nilang sports either sila yung gumagawa mismo ng sport or mahilig silang manood ng mga sport meron yung specific na sport na gustong gusto talaga nila dito is yung Australian football similar siya sa rugby yan sa US pero wala sila yung mga guard mga helmet as in bears bear muscle <laughs> So isa pa na kailangan yung malaman about Australians is that mas gusto nilang casual ka sa pakikipag-interact sa kanila. Pag nandito ka, wag na wag mo silang i-address lalo yung mga boss mo. Wag mo silang i-address ng sir, ma. Kanya tayo mga Pilipino, ang hilig natin. Basta mas mataas na position, no? We tend to address them with sir, ma. ma. Mas prefer nilang tinatawag sila by their first name. Tapos sabi ko nga casual sila, ma mataas ang humor dito. Pag minumura ka nila na parang pa-joke, huwag ka ma-offend kasi parang sasabi nila, Hey you, mother f***! Parang ganun, no? Huwag ka ma-offend, makipagbiruan ka rin. Kasi ganun, ewan ko, ganun kasi kami sa trabaho eh. So, tulad nga ng sabi ko, no, mahilig sila sa sports. I mean, madalas, ang dami kong nakikita sa labas na mga Australian sa nag-workout, either nagja-jogging sila, or nagbabike, or better yet, may mga nagsasurf. So, ang punto ko dun, mahilig silang mag-workout. Hindi katulad ko, pag day off ko, gusto ko lang matulog. So, yeah, kung mahilig ka sa workout, gym, uh, jogging, walking sa labas. Uh... Ayan, kung mahilig ka sa sports, makakasundo mo tong mga tao dito. Isa pang culture nila dito na kailangan yung malaman is they tend to kiss or hug people that are close to them. Pero pag hindi ka close, wag na wag mo silang i-hug kasi they might feel weird. Kahit sino naman, di ba? So, kung kaklose mo sila, okay lang, no? Pero wag ngayon. Lockdown ngayon, social distancing. Huwag kayong ano dyan, ha? Hmm? kayong pasaway. Hmm? Hmm? And last but not the least, Australia is a home of different varieties of animals. So, kung mahilig ka sa animals, this is a perfect country for you, di ba? So, that's it for this video, guys. I hope you guys learned some facts some culture or something important na pwede nyong dalhin once na nandito na kayo. So, don't worry. Don't worry. Huwag ka magreklamo. Bakit? Bakit kulang kung... Kalma. Madami pa akong gagawin ganyan, no? Mga facts na pwede makatulong sa inyo once na pumunta kayo dito. So, chill lang, guys. Mag-subscribe kayo para makita nyo sa next ng mga videos ko. And please, if you like this video, hit the thumbs up button right there. The button right there. Come on. Come on. Come on. Hit it now. Before you exceed it, come on, hit it. And please click the subscribe button as well beside it. Come on. Come on, guys. Alright, guys. Thank you guys for watching. See you in the next vlog. Kiss ko nga.